Сәлем істеріне құрметті әріптестерінен Алматы ұлысы еңбеш қазақ ауданы рахат орта мектебінің математика тәнінің қалымы қазылығы ағдан түсіне өтіні. Көпшілік әріптестерінің сұраныстары бойынша, қашықтықтан ұлықтыу жағдайында математикадан түр жылы тапсырмаларын құрастыру бойынша үз тәжібенінің бөз кешіні. Қашықтан ұлықтыу жағдайында түр жылы тапсырмаларын педагогтың өзіне құрастыруға мүмкіндік берді. Дегенмен есепке алатын құжаттар 135-ші бейірі және 125-ші бейірі және 135-ші бейірітінің екінші қосымшасының 168-ші бөлімшесіне біз назарға аудара ала отыры 4-ші 93-ші тұжығы тапсамаларын өзіміз құрастырымыз қажет. Сонымен айтатын және біз әр бір сынып үшінде еліңген тұжығы спецификациясында есіпке алымыз керек. 90-дық жиындық бағалау пән бойынша 90-ға налған жиындық бағалау спецификациясы дегенімізмен. 90-ды аяқта бойынша бағалау рәсімдері мазмұны мен құрылымына қойлатын талаптарды анықтайтын құржа. Тапсырманың мақсатын күтілетін нәтижесін денгейін орында уақытын құрылымын сұпаттамасын анықтайды. Тапсырмалар мен бал қойы кестесі үлгілермен тұрады. Біз енді қашықтан ұлықтыу жағдайында осы 90 бойынша жиынтып бағалау тапсырмаларының сипаттамасына тапсырманы әзірлегенде назар аударуыңыз керек. Ол жерде оқу мақсаттар мен бөлім үшін қойлатын бал стандарттарға олар өзгермейді. Ал жүндісшалары арқылы берілген тарлықтарды біз өзіміз жағдайға сәйкес бейіндеп өзгіртіңізге болады. Мен өз үс тәжірегінде 5-ші сыныптың жүйіндік бағалы тапсырмаларын сипаттамасы бойына қандай өзгерістер ең қыздым. Бұл жерде 135-ші бүйірік тоқтасыншасына сәйкес тапсырмалардың саңы бешеуден артпау керек. Ал енді біз сонда өзгерте алатын бағандарымыз мұна бағалы сипаттамасы тапсырмалардың саңы, тапсырманың түрі, орында уақты және бал саң, әр бір тапсырмаға берілген бал саңы өзгертіңізге болады, ал бірақ бізге өзгерте болмайтын бағандарымыз бұл оқу мақсатын, шалпы оқу мақсатын өзгертіңізге болмайды және бөлім бойынша қойлатын жалпы ұқай сандарын өзгертіңізге болмайды. Соны назарға ала отырып, мен мысалы мұна пайыздар деген бөлімде екі тапсырма берілу жоспарланған. Бүлік және түсіну денгейінде пайыз оғымын менгеріге бір тапсырма, және берілген санның пайызын табу, берілген пайызы бойынша сан табуға қолдану денгейінде бір тапсырма берілген. Бұларға бір және төрт ұқаймен бағаланатын болған. Мен осы екі тапсырманы кіріктіре отырып, бір тапсырма алуды жоспарлап отырмын, сол алған тапсырмаға бес ұпаймен бағылаймын. Екінші, көп бұрштар, бұрштар деген бөлімде оқу мақсаты бұрштарын түрлерін ажырату, екінші оқу мақсаты бұрштың ғырадыстық өлшені табу, бұрштарды салыстыру, білу, түсіну және қолдану денгей дағдыларға екі тапсырма беру керек. Мен олысыны кіріктіре отырып, бір тапсырманы жоспарладым, бұл тапсырмам бес ұпаймен бағаланатын тапсырма. Келесі үшінші тапсырман шеңбер және дүнгелек және оның элементтері деген оқу мақсатына күлі түсіну және кесте диаграмма түрінде берілген статистикалық ақпараттарды ауы дегенге екі өм біріктіре отырып бір тапсырма алдым. Екі өнің балы қосылғанда бейст ұпай болап, және дүнгелек сұзық бағанда диаграммалар салы қолдану денгейіне бір тапсырма алдым, ол төрт балы тапсырма. Және бесінші бөлім тік бұршты палифеттің жаз басы түсінігім болу деген оқу мақсатына сай, білі түсіну денгейіне бір тапсырма алдым. Міне осылайша мен тапсырмаларды кіріптіре отырып, оқу мақсаттарын барлығын қамтей отырып, тұжығы тапсырмаларын бесеу мен жоспарлап отырмын. Бірінші тапсырмам. Бұлай, о 60 градус бұршты транспортермен салыңыз және түрін анықтаныз. Тік бұршпен салыстырыңыз. Сонда бағалау кестесі. Бірінші 60 градус бұршты транспортермен салады. Оған үшіпай жоспарлап отырмын. Одан кейін оның түрін анықтайды. Сүйер бұрш екендігін бір ұпай. Және оны салыстырады бір ұпай. Жалпы бес ұпайымен бағаланы болды. Бұл жерде оқы мақсаттары бұрштың түрлерін ажырату, бұрштарының өлшімдерін табу, бұрштарды салу және салыстыру. 
Екінші тапсырма білу деңгейіндегі пальпипеттін жазбасын анықтаныз деген тест тапсырмалар түрінде. Бұл жерде пальпипет берген осын жазбасы мұна түрт нұсқадан біреуін анықтайды, анықтайды, анықтайды тапқан болса, ол бүрі пайды бағыланады, оқу мақсаты тік бұршы пальпипет және оның жазбасы туралы білуі. Келесі үшінші тапсырма қолдану деңгейіне 5 ұпайымен бағалап отырмын. Бұл жерде тапсырма бұлай. 5-ші А сыныбында 25 оқушы, 5-ші Б сыныбында емтиханнан, оның 16 пайызы емтиханнан 5 салды, 5-ші Б сыныбында емтиханнан 3 оқушы 5 салды, ал осы сыныб оқушылары санының 15 пайызын құрайды. Сұрақтар. Бірінші сұрақ. Бесінші сұнықта неше оқушы емтиханды беске тапсырды. Екін сұрақ, бесінші сұнықта барлығын неше оқушы бар. Мұнан да екі ашық сұрақ деп беріп отырмын. Әрине бұны оқушылар дескрепторлармен берлер мұнан да тапсырманы. Сол дескрепторларға сәйкес оқушылар осы екі сұрақтың жауын табады. Бұл жалпы ұпай саны қолданы дегеніне бес ұпай. Үш түрлі оқу мақс пайыз оған білу санын пайызын табу, пайыз бойынсы санды табу деген үш оқу мақсатын сай алынған тапсырмын. Төртінші тапсырман. Төртінші тапсырма қолдану деңгейіне дәптеріне үш сантиметрлі және диамет радиусы үш кетен болған шеңбер және диаметр бес кетен болған екі шеңбер сыз. Қайсы шеңбер үлкен? Неліктен? Міне осыған қарай отырып оқушы Бірінші 3 сантиметр үшінде сады бағалау кестесі бойынша. Екінші диаметр 5 сантиметр болса, оның радиус 2 сантиметр болу керегенде оқушы табады, және соны салады. Және оны радиустары бойынша салыстырады. Радиусы үш кетен болған салынған бірінші шеңдерім үлкен деген сияқты. Жалпы ұпай саны төрт ұпай оқу мақсаты шеңдер дөңгерек және оның элементтері оңдарын меңгеру деген оқу мақсатын. Бесінші тапсырма қолдану. Жалпы қолдану деңгейіндегі тапсырма болыпты. Бұл диаграммалар. Дүнгелік диаграмма, жалпы диаграмманы сауы, оқу, және салыстыру деген оқу мақсаттарына сайты болыпты. Математикадан бақылау жұмысында сыныптағы төрт оқушы бес кей жазды, жеті оқушы төрт кей жазды, алты оқушы үш кей жазды, екі оқушы ек кей жазды. Бірін сұрақ. Сынықта неше оқушылар? Екін сұрақ бақылау жұмысында екіге, үшке, төртке, беске жасындардың бағанды диаграммасын салыңыз. Үшін сұрақ бағандарды салыстырыңыз, оқушылардың басын көшіде қандай баға алған. Сонымен, бірінші оқушылар сынықтағы бар оқушылар санын табат, оларды қосып 19 оқушыде оған бір ұпаймен бағыланат, екінші бағанды диаграмманы Төрт баға алғандарын саны көп деген дұрс жауап беретін болса ғой, бір ұпаймен бағаланады. Бұл жерде бұл тапсырмада екі оқу мақсаты кіріп тірліп көрді. Бұна оныншы сыныптағы бағалау тапсырмаларының сипаттамасының бір-бірмен кіріп тірліуі, тапсырмаларын құрастырлығы. Мал сегін сыныптар бойынша. Сонымен тұжыбат көбінші ұңған берден болатын сұрақтар, мені өзімдікте көп стәжебемінен бір жұба алғаннан кейін тұжыбат тапсырмаларын кластайм платформалық түсіне алып жүз барлап отырмын. Көп оқушылардың көбіне қол жетімді ол WhatsApp-пен алу. Дегенмен WhatsApp-пен алған уақытта оқушылардың көпшілігі бір-біріне көшіреді. Бұл жерде академиялық Ал енді кластан платформасымен алынған жиынтық бағалау кезінде оғушы жүйке жұмыс жасайды, және ешқандай бір-біріне көшіру мүмкіндігі болмайды. Себебі смартфонда толқы осы кластан платформасының сұрақтары көрініп тұрап, басқа біреумен байлар жасауға мүмкіндік болмайды. Бегілінген уақыт аралында. Міне, құрметті мұғалымдер, алдымызда келе жатқан қаштың оқты жағайында тұжыбы платформасын тұжыбы тапсырмаларын осы кластайм платформасы, әлде Google Class платформаларымен біріншіден оқушының дамуын жетілдіре отырып, өзіндік жұмыс келге тақтыларын арттыра отырып, сонымен оқушыларының бейсенділігін арттыра отырып, оларды қызықтыра отырып, осындай басқа бір платформалармен алу 
да, ұсыныс жасайдым. Назар қойып тұңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.